aikaisesti mä itse sairastuin tosi pahasti homeesta. Eli kun mä menin vuokraamaan sitä, sitä tota, opiskelija, vaihto-opiskelija-asuntoa, niin se vuokraisenta oli, että katso, miten, että miten hieno tästä tuli, että kela, että tämä oli ihan homeessa tämä asunto. Mä vaan katsoin, että vitsi, että vitsi, miten makee, että tämä on tosi makee. Se on 500 vuotta vanha talo, se on varmaan näyttänyt tolta, mutta se omistaja oli remontoinut sen siis tosi makeeksi. Ja mä olin ihan, että joo, että makee, että tämä oli homeessa ja nyt tämä on näin hieno. Ja sitten mä tosiaan tuota, siinä vuoden aikana sit sairastuin tosi pahasti ja jouduin aina väliin sairaalaan ja sitten tietysti siellä sairaalassa, kun en ollut siellä homeessa, niin lähdin parantuu ja sitten taas menin takaisin sinne asuntoon ja taas sairastuin ja sitten taas, ja ei, ei mulla ollut silloin siis oikeasti mitään hajua sisäilmaongelmista. Että kyllä mä muistan googlailleen, niin kuin, että yskää, vatsakippu ja kuume ja sitten joskus tuli jotain, että Home. Mä olin että no ei, että mulla on niin ikkunat auki ja ei täällä ole niin mitään hometta, että tämä on remontoitu. Ja tota, sitten mua tosiaan pidettiin niin kuin, vähän niin kuin hulluna myöskin siellä sairaalassa, kun ne tutkija tutki ja ei mitään löytynyt. Ja sitten mun vanhemmillekin sanottiin, että kyllä tämä voi olla niin, että tällä tytöllä viiraa päässä vaan ja tällä. No, mutta äh, sitten tosiaan myöhemmin vasta tajusin sen yhteyden. Eri, eri hometalossa taas sit asuessani taas sairastuin ja sitten olin jo opiskellut enemmän arkkitehtuuria ja kiinnostuin niistä rakenteista ja lähdin miettimään, että mikä, mikä siellä rakennuksissa oikeasti sairastuttaa. Ja valmistuin 2010 ja oikeastaan siitä asti mä olen ollut niin kuin super, super kiinnostunut näistä sisäilmaongelmista ja olisiko sitten 2000 Kyllä, no joo, kyllä mä siitä lähtien. Sitten koko ajan enemmän enemmän niin se mun työpääpiste on sit siirtynyt siihen tutkimukseen. Ja nyt mulla on toi oma nettisivu, jonka kautta mä teen konsultointeja ja ohjaan suunnittelua. Ja sitten mä koen olevani kokemusasiantuntija, kun on itse sairastunut ja sitten kirjoitan aiheesta. Ja mulla on erilaisia blogeja, joissa vähän eri, kun mulla on monta persoonaa, niin vähän on välillä asiantuntija ja välillä oma itteni. Mutta niin, äsken kun te hengititte, niin te tosiaan hengititte ilmaa. Ja nyt kaikkihan haluaa miettiä hirveästi, että mitä paljon sokeria syö ja kaikki kaloreita ja vitamiineja ja hyvien aineita. Mutta hirveän harva miettii sitä, että oikeasti se ruoalla, niin jos miettii tällä annoksittain, niin aika vähän merkitystä, että kilo ruokaa päivässä, kaksi kilo vettä, jos oikeasti edes juo niin paljon, mäkin voisin juoda vähän lisää. Tota, Mutta kuitenkin ilmaa siis 10 000 litraa, 15 000 litraa, 10, no, noin 15 kiloa keskikokoinen ihminen siis hengittää. Se menee niinku, siis jos syö ruokaa, niin sehän ei kaikki imeydy, se on niinku sieltä täältä kosketuksissa suolistoja, jostain sieltä imeytyy ravinteita. Mutta ilmahan kaikki mitä me hengitetään, niin sehän on niinku ihan siis, se on tosi ohut se kosketuspinta verenkierto, että se menee suoraan sinne verenkiertoon siis. Ja mitä se on? No siis se on vaikka mitä? Mikrobeja, kemikaaleja, fysikaalisia tekijöitä, kem- ka- kaiken näköistä. Eli tavallaan tämän mun filosofian niin kuin yksi peruskivi on ymmärtää, että me ollaan niin kuin täällä ai- aineessa, että me ei olla ei mitään. Ja mitä tuosta sisä- huonosta tai sisäilmasta ja ulkoilmastakin voi seurata, on sit erilaisia reaktioita, oireita. Eli meidän sisällä on, meidän sisällä on energia, joka haluaa elää ja se ei halua, että sitä tapetaan. Ja kaikki, mitä sitä uhkaa, niin sen täytyy joko saada se pois elimistöstä, aivastamalla, yskimällä, puskemalla sitä pois kyynelillä tai jollain. Et me niinku yritetään puolustaa sitä meidän sisällä olevaa energiaa. Ja mitä pidempään jollekin altistuu, tai tuleeko yksi iso kertarysäys, niin ihmiset eri tavalla se oma energia niin häiriintyy sieltä ja sitten saattaa mitä pienempiä pienempiin altisteisiin sitten ruveta oireilemaan, koska sit, kun se on mennyt niin pitkälle, niin sitten pienikin asia aiheuttaa oireita. Mutta tämä on nyt, toi oli vaan tämmöinen pieni intro, mikä mun niin kuin ihan, mistä mä haluaisin erityisesti puhua on se, että tota, miten niin arkkitehtuuri ja meidän maailmankatsomus on vaikuttanut tähän. Tai onko, siis monestihan sanotaan, että sisäilmaongelmat on niin nykyajan vitsaus. Ja sehän ei pidä niin ollenkaan paikkaansa. Vaan ne on ollut 
homeet ynnä muut asiat, mitkä meitä haluaa maaduttaa, ne on ollut olemassa aikojen alusta asti. Ja se näkyy meidän arkkitehtuurissa. Esimerkiksi Egyptissä siellä oli niili, joka meni pohjoisesta etelään, ja sitten oli aurinko, joka nousi idästä länteen. Ja tästä tulee nyt sitten tämmöinen akseli, eri akselit, joiden mukaan pyramidit on rakennettu. Mutta sitten on vielä se akseli, joka kulkee maan sisältä taivaaseen. Eli niistä mikrobeista ja homeista, jotka meidät lopulta sitten hajottaa sinne johonkin, mistä liettää meidän tietoisuus tai energia on tullut. Mutta kaikissa kulttuureissa ajatellaan kyllä sen tulleen taivaalta. Ja kaikista kulttuureista tiedetään tämä tärkeä yhteys maan ja taivaan välillä. Ja se on tosi tärkeä juttu ja se liittyy tähän erittäin vahvasti. Ja Leonardo da Vinci hän jo ymmärsi, että kauneudella ja harmonialla on tosi tärkeä tehtävä arkkitehtuurissa. Arkkitehti ja taiteilija ja tiedemieskin kykeni näkemään maailman ja muodostamaan laaja sen ymmärtämään sen niin kuin kokonaisuutena. Da Vincin mukaan kehon rakennukset, niin kuin myös sairaat rakennukset, johtu epätasapainosta, kaauksesta ja harmonian vastakkaisuudesta. Ja mulle taas se kaos on sitä, että ei ymmärretä tätä taivaan ja maan välistä akselia. Eli mitä homeet on? Öm. Homeethan on oikeastaan niin kuoleman portti. Mä uskoisin, että se on niin kuin, ihmiset on aina ihmetellyt sitä, että ihminen kuolee ja mihin se joutuu, mihin se katoaa, kun se haudataan. No nehän on homeet, jotka syö sen. Ja ne, se ei ole niin kuin, usein niin sanotaan, että kuolema ja syntymä, mutta oikeastaan se on kaikki tässä läsnä. Eli tässäkin on, kaikkialla on homeita, mutta se tarvii sen oikein olosuhteen, että se sitten alkaa maaduttaa ihmistä. Ja itse asiassa siis se, että miten ihmiset on ensin vaeltanut, ei ole ollut pysyviä asumuksia, mutta lähes heti kun ihmiset on asettunut paikoilleen, niin talot ja haudat on ollut päällekkäin. Eli esi-isät, rakkaat vanhemmat, kuolleena syntyneet vauvat, ne on haudattu sinne rakennuksen perustuksiin. Ja se johtuu... Tai sitten niin kun, kun näin on tapahtunut pitkän aikaa, niin on ajateltu, että rakennuksessa täytyy olla henki. Ja itse asiassa, no joo, mennään vähän eteenpäin. Mikä on sitten arkkitehdin perimmäinen tehtävä? Jos miettii sanaa arkkitehti, niin siinähän on joku arkki ja sitten on tehti, joka ehkä viittaa tekniikkaan. Ja arkkihan on niin kuin perimmäinen, semmoinen ensimmäinen. Ja on vaikka arkkienkeli tai arkkityyppi. Ja oikeastaan arkkitehtia onkin pidetty niin Jumalasta seuraavana luojana. Eli Jumala on luonut tämän kaikkeuden, mutta sitten arkkitehdin taito on luoda sellaisia paikkoja, missä ihmiset voi elää turvallisesti ja terveellisesti. Ja tätä arkkitehtisanaa voidaan nyt raaputtaa ihan niin vanhoja maalikerroksia seinästä ja nähdä, mitä siellä perimmäisenä on ollut. Ja silloin kun mä opiskelin Suomessa arkkitehtuuria, niin me tosiaan niin kuin päädyttiin siitä, että arkkitehti on niin kuin ensimmäinen rakentaja. Mutta itse asiassa siinä, kun sitä vielä kaivaa sitä sanaa, niin sieltä löytyy tosi paljon, paljon enemmän. Eli se oikeastaan muodostuu sanasta, se tehti tulee kreikan kielen sanasta tektoon, joka on sitten itse asiassa puuseppä. Ja ei mikä tahansa puuseppä, vaan puuseppä jolla on erityisiä taikoja, joka pystyy puiden runkojen sisältä niin kuin taikomaan esiin rakennusosia, jotka pystyy taas suojelemaan ihmisiä elämään. Ja tämä tekto on, kun se kosketti puuta, niin se, se siirsi ne omat taikavoimansa myös siihen puuhun ja ky kykeni niin kuin ikään kuin kesyttämään ne luonnonvoimat. Ja jos miettii mitä tahansa rakennuksia, niin niissä on, siis kattorakenteet on lähes aina puuta ja ne on tehty puuosista. Ja tähän sitten liittyykin paljon ö, perinteitä, jotka, on, jotka kans heijastelee sitä, miten sisäilmaongelmat on myös 
vaikuttanut arkkitehtuurin syntyyn. Eli siis osoituksena siitä, että se tektoon on kyennyt taltuttamaan ne luonnonvoimat, niin esimerkiksi siis harjannostajaiset liittyy tähän perinteeseen. Eli kun katto on saatu harjakorkeuteen, niin on tapana nostaa joko elävä oksa ja sinne katon päälle tai sitten jonkun maan lippu. Ja se liittyy just siihen, että ollaan saatu nyt kesytettyä ne puiset kattorakenteet ja voidaan niin kiittää sitä tektoota ja myös sitä metsää, joka antaa sen voimansa sille talolle ja suojansa. Sitten toinen kiinnostava, niin kuin mä sanoin, että oli niitä siis haudat ja, ja tota, rakennukset, eli perustuksiin liittyy tosi paljon, paljon perinteitä. Eli kun on ajateltu, että siellä on, on elämää, tai sen on suojeltava elämää sen rakennuksen, niin on ajateltu, että lahjotaan ikään kuin niitä maan alla olevia henkiä. Ja tota, esimerkiksi peruskiven muuraus on taas sitten osoitus tästä. Eli silloin kun on, tehdään perustukset, niin siinähän tavallaan piirretään se rakennus jo siihen maahan, ja meillä on jo kuvitelma siitä, mitä on tulossa. Sen jälkeen Usein tehdään semmoinen kapseli, johon laitetaan ne rakennuksen piirustukset, jotka on ikään kuin se geenit. Siinä kapseli laitetaan ne geenit ja sitten laitetaan usein rahaa, niin kuin tämänhetkistä rahaa. Sitten saadaan laittaa jotain lehtijuttuja, vähän jotain tähän ajassa kiinni olevaa. Ja jos se saattaa myös kertoa jotain siitä omistajasta, että jos nyt olisi kyse vaikka lasten sairaalasta, niin sinne voisi laittaa tutteja tai jotain, mikä niin kuin kertoo siitä tulevasta käyttäjästä. Ja sitten ne tavarat lasketaan sinne ja haudataan ja toivotaan, että henget on sitten mieluisia ja siunaa tämän talon. Ja tosiaan siis ennenhän sinne saatettiin laittaa ihan siis vastasin, mitä arvokkaampi rakennus oli, niin sitä hienompia uhreja. Eli siellä saattoi olla kissoja tai sitten saattoi olla jopa vauvoja siellä perustuksissa, jotka on haudattu sinne. Ja tämä oli sitä varten, ettei se talo veisi sit jonkun muun henkeä, vaan siellä olisi jo se henki. Ja rakennuksethan vie henkiä, just, jos ne homehtuu. Ja tämä liittyy myös siihen, että monesti taloilla on perheen nimi. Ja, ähm, jos mennään naimisiin, niin saata, ennen saatte ajatella, että sit vasta kun on se talo ja muuttaa yhteen, niin sitten on se niin kun, on se yksikkö, se perhe. Ja esimerkiksi kynnyksen ylikantaminen liittyy myös tähän. Eli kun mies kantaa tai puoliso kantaa toisen kynnyksen yli, niin sitten ajatellaan, että ainakaan se, se nainen, joka nyt voisi kantaa vielä elämää, niin se ei ole se ensimmäinen sielu siellä rakennuksessa, vaan se mies astuu sinne ensin. Ja jos se talo tarvitsee sielun, niin silloin se vie sen miehen sielun ensin. Ja sitten tässä nyt vähän puhuttiin siitä siis, eli kellarilla ja niillä perustuksilla on se erityismerkitys ja sitten oli se katto. Ja jos nämä ei niin kuin skulaa, niin sittenhän niistä tulee ihan hirveän pelottavia asioita. Eli jos talo vähänkin rapistuu, niin siitä tulee, niin kuin, siitä tulee todella kammottava ja pelottava. Ja itse asiassa tosi kiinnostava oli sehän tutkimus, jossa oli todettu, että kummitustalot, yllätys, yllätys on homeessa. Eli sinne homeet todennäköisesti aiheuttaa hallusinaatioita. Ja siinä oli siis tutkittu, tai siis mun mielestä aivan niin kuin, siis selvä juttu, mutta tästä on tutkimuskin, että, että paikoissa, joissa kummittelee, niin on tosi usein toksisia homeita. Ja nämä kaikki myytit ja äh, riitit siis tosiaan perustuu siihen, että me hal, niin kuin yri, eihän silloin ymmärretty, että mikä se on, mutta on tiedetty, että jo, jo, jollain tavoin niin se katto on tärkeä, ne, että ne perustukset voi hyvin on tärkeä. Ja, mä oon täältä ottanut hyvän. Mä, en tiedä, onko kukaan lukenut sellaista Asherin talon tuho ja häviä Edgar Allan Poe. Mutta se on niin kuin, tosi kammottava. Ja siinä, siinä se, että kun se talo voi huonosti, niin siinä oikein tuntee, kuinka ne siis se koko perhe sairastuu ja kaikki, uh, kaikki, kaikki menee niin tosi huonosti. Ja se on 
ihan selkeitä nyt, kun tajuu, mitä homeet tekee. Mutta joo, siitä vintin ja kellarin akselista, niin ja onkohan tämä nyt vähän liian korkealentoista, mutta katon rationaalisuuden.